സഞ്ചാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഇതിനകത്തുള്ള നാനൂറ് ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല വൺ ടൈം യൂസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോരാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പിന്നെ ഇത് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗശേഷം പോട്ടിംഗ് മിക്സിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സഞ്ചാരിയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴില് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം അവാർഡ് സഞ്ചാരിക്കായിരുന്നു ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളുമായിട്ട് മുന്നേറുന്ന സഞ്ചാരി ട്രാവൽ ഫോറം ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിരിക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളീതര ട്രാവൽ ആസ്വാദകരെ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ പ്രേമികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന സഞ്ചാരി ട്രാവൽ ഫോറത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാലക്കാട് തുടരുകയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയിലും ഈ ഫെസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രാ പ്രേമികൾ സഞ്ചാര പ്രേമികൾ എത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഫമ ഈ ഭവനിയിലുള്ളത് അതായത് വ്യത്യസ്തമായ പല സ്റ്റോറുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം സഞ്ചാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടി വേണം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാരിയുടെ പത്താം വാർഷികമാണ് സഞ്ചാരി തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അവസാനത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്രകൃതിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടോ അത് മാത്രമല്ല യാത്രകൾ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആകുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് സഞ്ചാരിയുടെ യാത്ര ഞങ്ങളൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓരോ യാത്രകളും എല്ലാ ചിലവുകളും തുല്യമായി വീതിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന യാത്രകളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യം സഞ്ചാരിയുടെ കൊച്ചി യൂണിറ്റും തൃശ്ശൂർ യൂണിറ്റും നിലവിൽ വന്നു അതിനുശേഷം സഞ്ചാരിയുടെ മറ്റ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ചെന്നൈയിലും അതിനുശേഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി ഒമ്പത് യൂണിറ്റുകൾ നിലവിൽ വന്നു ഇതൊക്കെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ലെവലിലാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാനമായി സഞ്ചാരിക്കുന്ന നിലവിൽ വന്ന യൂണിറ്റ് സഞ്ചാരിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ യൂണിറ്റാണ് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറേ പ്രൊവിൻസ് ആയ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ വിക്ടോറിയ ബേസ് ചെയ്ത് ആണ് ആ യൂണിറ്റ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പതിനാല് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പതിനാല് യൂണിറ്റുകളിലായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് എല്ലാവരെയും എവിടേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഒരു വൺ ഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പരമാവധി ആൾക്കാരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ വൻ്റെ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സഞ്ചാരിയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം അവാർഡ് സഞ്ചാരിക്കായിരുന്നു നൂതന സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മികവിന് ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന അവാർഡ് സഞ്ചാരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ സഞ്ചാരിയുടെ ഇതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയാൻ ഒന്ന് ശബരിമല കാനവാദ ക്ലീനിങ് മൂന്ന് വർഷം ഏകദേശം നടത്തിയിരുന്നു കോട്ടയം യൂണിറ്റും പത്തനംതിട്ട യൂണിറ്റും കൂടിയിട്ട് കാനവാദ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ശബ ഈ മണ്ഡലകാലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അതുപോലെ അഭിമാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നോട്ട് ബുക്കാണ് നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് ആ കൊച്ചി യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അർജുൻ പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കൂടാതെ ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റും അത് ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോട്ട് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിർദ്ദരായ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ നേച്ചർ ക്യാമ്പ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവയർനെസ് ക്യാമ്പ്സ് പിന്നെ
കർണാടകത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്ത് കർണാടകത്തിലെ ആറ് ജില്ലകളിലുമായി ഒരു വർഷം പതിനായിരത്തിലധികം സ്കൂൾ കിറ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ കർണാടകത്തിൽ പോലും പല റിമോട്ട് വില്ലേജുകളിലും പോയി കർണാടകത്തിലെ ആറ് ജില്ലകളിൽ ഞങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്കൂൾ കിറ്റാണ് കൊടുക്കുക ഒരു സ്കൂൾ ബാഗ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്കൂൾ കിറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാഗ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പോകുന്ന സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാഗാണ് അപ്പോൾ ബാഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും ബാഗ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവരെയും കവർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്കും ഏറെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ടീം ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് സഞ്ചാര നോട്ട് ബുക്ക് ഇവന്റ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു പതിനായിരം മില്ല സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കാണ് സമാപനം ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രേംകുമാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ഇന്നലെ രാവിലെ ഈ ഇവന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തോളം സഞ്ചാരികളെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സഞ്ചാരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഓൺലൈനിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയെ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ പതിനാല് സംസ്ഥാന ജില്ലകളിലും നമുക്ക് യൂണിറ്റുകളായി കേരളത്തിന് പുറത്ത് കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ തന്നെ ഒമ്പതോളം യൂണിറ്റുകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവസാനം കാനഡയിൽ പോലും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സഞ്ചാരിയുണ്ട് ആ സഞ്ചാരികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൂടിച്ചേരാനും ഓൺലൈനിലൂടെ കാണുന്ന നമ്മളെ ഓഫ്ലൈനിൽ ഒന്ന് കാണാനും ഉള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചാരി ട്രാവൽ ഫെസ്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഞ്ചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അവർ കണ്ട കാഴ്ചകളാണത് ആ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള നാനൂറ് ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ കാഴ്ചകൾ നമുക്കും കൂടി ഒന്ന് തരിക നമുക്കും കൂടി അനുഭവവേദ്യാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി മത്സരമല്ല പക്ഷെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജിങ് പാനലിനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മത്സരമല്ല ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മറ്റ് സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കണം എൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി തരിക അതിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ യാത്രയും സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യാത്രാപ്രേമികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മേഖലയെ മറ്റു ഭാഗത്ത് വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തസ്രാക്ക് കവ കൽപ്പാത്തി മലമ്പുഴയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ രണ്ട് റോക്ക് ഗാർഡനുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ റോക്ക് ഗാർഡനായ മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് ട്രിപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രിപ്പുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു കൂട്ടിച്ചേരൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാവൽ ഫെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സംതൃപ്തരാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മുഖമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്
ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ പ്ലേറ്റ് പത്ത് രൂപയാണ് റീറ്റെയിൽ കോസ്റ്റ് സ്ട്രോയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയാണ് റീറ്റെയിൽ കോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പിന്നെ ഒ എൻ ഡി സി പ്ലാറ്റ്ഫോം ജമ്മ് എല്ലാത്തിലും അറിയാം I am talking about this uh, photo. Uh, this is uh, from Kenya, Masai Mara. Masai Mara is migration times in September, July, August and September. There are so many animals uh, migrated from here to there. So it is very beautiful since I was there in last uh, two years. So I visited all of this, this type of uh, kinds of uh, migration from uh, here to there. The giraffe, Barasinga, these are wild animals. so many very very interesting and uh, horrible condition is that time there were so many thousands of uh, animals migrated from there so it is okay thank you